პირველი არხი ტელესკოლა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, გაეროს ბავშთა ფონდი და განათლების კოალიცია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით ძვირფასო მშობლებო და არა მხოლოდ მშობლებო ყველას ვისაც ბავშვის განვითარების საკითხები გაინტერესებთ ჩვენი გადაცემა რჩევები მშობლებს გრძელდება და გრძელდება ძალიან საინტერესო თემით ჯანსაღი კვება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის თეონა დარჩია ოკუპაციური თერაპევტი თეონა უსაუბრობთ ჯანსაღ კვებაზე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რა ყველა მშობლისთვის ის რომ მისი შვილი ჯანსაღად იკვებოს აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი არის და რო აუხსნათ აი რა იგულისხმება ამ ტერმინში თვითონ ჯანსაღი კვება და რა მნიშვნელობა აქვს თუ რა გავლენა აქვს მას ბავშვის განვითარებაზე ებატანა მადლობა მოგესალმებით ა გეთახმებით აბსოლუტურად ჯანსახის კვე ჯანსახი კვების მნიშვნელოვნებაზე და თავდაპირველად შეგვიძლია ასევე ვისაუბროთ იმაზე ზოგადად კვება რატომ არის მნიშვნელოვანი და ყოველ დამეთახმებით ალბათ რომ ეს არის ერთ-ერთი ესეც სასიამოვნო საქმიანობა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხო და ასევე არ შედგება ესეთი ბაზისური კომპონენტებისგან ხოლო ხო მაინც ძალიან ბევრი პროცესები ხდება ამ დროს იქნება ეს საკვებისთვის მომზადება თქვა პროდუქტების შერჩევა შემდეგ სუფრის გამზადება და კვება უშუალოდ პროცესი და კვების შემდგომი პერიოდი ხო რაღაცების მოწესრიგება ამიტომ ერთგვა რა თეს ბაზისური საქმიანობა სინამდვილეში ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება და ბავშვების შემთხვევაში განსაკუთრებით ნუ ამ ყველა დეტალს ვაქცევთ ყურადღებას იმიტომ რომ ჩანს აქ კვებაში ჩვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ გარკვეულ პროდუქტებს ხო თქვა თხის რაციონს ჩანს აქ კვებას რო დაუბნე თვითონ აი ამ პროცესს რა თქმა უნდა გულისხმობთ ყოველდღიურ ესე დაბალანსებულ დღის რაციონს შეიძლება ესეც სხვადასხვა საკვების ჯგუფებიდან ხო ნუ ძალიან ესეც ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის მაგალითად ვთქვათ რძის პროდუქტები ეს შეიძლება იყოს ხორცი მარცვლეული შეიძლება იყოს ხო ან ბოსტნეული და ხილი ანუ ესეც ყოველდღიური რაციონი რასაც ჩვენ გულისხმობთ ზოგადად ჯანსახ კვებაში. მაგრამ ასევე ჯანსახი კვება შედგება უშუალოდ პროცესისგან და კვება როგორც აღმოჩნდა თუ კვერო ეს არ არის მხოლოდ ბაზისური საქმიანობა, არის ასევე ესეთი სოციალური აქტივობაც, ხო? ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ინფორმაციის გაზიარება მეგობრებისთვის, ხო? ან ასევე ვიღებთ ინფორმაციას და ვივითარებთ სხვადასხვა უნარებს, ხო? ასევე ვივითარებთ ისეთ ფიზიკურ უნარებს, თქვათ, როგორიც არის ჩვენ მეძახით ამას ნატიფთა მსხვილ მოტორულ უნარებს, რომელიც გულისხმობს რომ აი თქვათ შემეძლოს ხელში დავიჭირო კოვზი, მივიტანო პირთან, თქვათ თან დავჭრა პროდუქტები ხო და ნუ ვიჯდა დამოუკიდებლად ასევე ხო მაგიდასთან სრულფასოვნად ამიტომ ბევრ კომპონენტს მოვიაზრებ და რა თქმა უნდა ადრეული ასაკიდან განსაკუთრებით აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამას მივაქციოთ ყურადღება და აქვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ადრეულ ასაკში თუ უფრო მეტი აქცენტი კეთდება ჯანსაღყვებაზე ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი შემდეგ მოგვიანებით პერიოდში ვთქვათ ეს იქნება ადრეული ასაკი სკოლის ასაკი მოგვიანებით ვთქვათ დასულობის ასაკი ხო და ასევე ჯანსახ კვება არ არის მხოლოდ აი ესეთი ერთი პერიოდი ან უწყვეტი პროცესი არის დაბადებიდან ჩვილობიდან რაღაცა მთელი ცხოვრების მანძილზე პრინციპი შეგვიძლია თქვათ რომ აი პრევენციას აი პრევენციას უკეთებს ძალიან ბევრ აი ესეთ რთულ მდგომარეობებს ხო თუნდაც აი თქვა ჭარბი წონა შეიძლება თქვა ესეთი მაგალითი ან თქვა რაღაცა გულ სისხლს არ ხდა დაავადებები არის ასევე სიმსივნეები გარკვეულ წილად ანუ ბევრი ესეთი რთული მდგომარეობების პრევენციაც არის ეს ჯანსახი კვება, ამიტომ ვაქცევთ ამას ყურადღებას. ეს ამიტომ ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთხო გასაგებია თქვა რაც არის და რა ტონაც არის მნიშვნელოვანი მაგრამ რთული ამამბავში ისე რომ აი როგორ უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა წავახალისოთ ეს ამამბავი ბავშვებში, ხო? თუ ჯანსახი ვიკვებოთ ასე თქვა და ესეც რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს. კი პატრონო რა თქმა უნდა, აი ადრეულ ასაკში განსაკუთრებით ეხა ვისაც ყავს შვილები, ალბათ ყველას გვეცნობა რომ ცოტა რთული არის აი ამ ყველა პროდუქტის გასინჯვა, ხო? მან თქვა ბოსტნო ეს ვარ სამბოს ბავშვი ან ხილზე ბუნებრივი პროცესია ეს ყოველფერი. ამის წახარისება ხდება ასევე ბუნებრივად და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ანუ კვებას შეგვიძლია ანუ ეს ჯანსახ 
ხარკვება შეგვიძლია მივაღწიოთ თამაში, თხო? მე ხა ადრეულ ასაკში რა თქმა უნდა გვახსენდება თამაში, ხო? მე იმიტომ რომ სხვა სხვა უნარების განვითარებას უწყობს ხელს თამაში. აი არსებობს ესეთი კვებითი თერაპია, რომლის დროსაც აი პირველი, რასაც ვაკეთებთ, თამაშობთ ბავშვებთან ერთად სხვადასხვა პროდუქტებით, ხო? მე ვთქვათ შეიძლება იქ იყოს მაგალითად ვაშლი, თან ვთქვათ ბოსტნეული, თან სხვადასხვა პროდუქტებით შევქმნათ სხვადასხვა ფორმები, შევქმნათ აპლიკაციები, მაგალითად აი დავხატოთ სახე, რომლის თვალები იქნება ვთქვათ ბლობიოს მარცულები, პირი შეიძლება იყოს რაღაცა იოგურტით მოვხატოთ პირი, თმა შეიძლება იყოს რაღაცა არის რომელიმე პროდუქტი შეგვიძლია მოვიფიქროთ რომ რაღაცა ესეთ სახალისო აქტიობა იყოს რომ მიმღებლობა გაჩნდეს ზოგადად კვებისადმი ხო მე იმიტომ რომ ჩვენ აი ჩვენ ზ დასულ ასაკში ვთქვათ რაღაცა ჩვენთვის უცხო პროდუქტი თუ არის ამ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა თავი შევიკავო ხო მე დიდად არ დავაგემოვნო მე რა რაღაცა მცდელობის მერე შეიძლება გავსინჯო ან საერთოდაც აღარ გავსინჯო აღარ ასწრეს ხო მე არ მომეწონა ვთქვათ ან რაღაცა მიყვება ცოტა ცუდ გამოცდილებას აი ამაზეც აუცილებელია ალბათ ყურადღება გამომახულოთ რომ აი ნაკლებად ვისაუბროთ ბავშთან ჩვენს ცუდ გამოცდილებაზე ვთქვათ თუ გავიგეთ რომ საკვებმა ვთქვათ რომელიმე პროდუქტმა ცუდად იმოქმედა ბავშზე ხო მე ცუდად გახდა მაგალითად ხო ან მის თანდასწრებით სასრულია რომ არ ვთქვათ რომ აი რო გავუზიაროთ მეგობრებს რომ აი არაფერს არ შეჭამს აი მაგალითად ბოსტნეულ საერთოდ არ შეჭამს ჩემი შვილი ხო მე ესეთი აქცენტები ჯობია რომ არ დავსვათ იმიტომ რომ სინამდვილეში შემდეგ შეიძლება გაამართლოს მართლაც ხო საბოლოოდ ბავშვი ხო წალახალისოთ პირი კი ხო ამიტომ ხო აი უფრო მიმღებლობა უნდა გაუჩნდეს ალბათ ბავშვს ამის საკვები პროდუქტების მიმართ და ბევრი აქტიობის დაგეგმა შეიძლება ამისთვის აი მაგალითად ერთ-ერთი და მნიშვნელოვანი არის რომ სანამ დავიწყებ ზოგადად პროდუქტების შერჩევა სანამ ჩვენს ხომ მივდი ვართ თქვა ბაზარში ან მაღაზიაში სადაც ყიდულობ თაი ამ პროდუქტებს და გვაქვს გარკვეული სია ხომ შეიძლება კონდეს ასევე ბავშვსაც თხოვოთ რომ ანუ თვითონაც მოამზადოს სია რა პროდუქტების ყიდვაც მას უნდა ხომ შეიძლება თქვა რაღაც ეს დიდი დიდი სია გამოვიდეს მაგრამ თხოვოთ რომ არჩიოს იქიდან 2 ან 3 ხო იმიტომ რომ ჩვენს ვართ შეზღუდული როცა ყიდულობ გარკვეული პროდუქტებს ეხა გარკვეული გეგმა გვაქვს ბავშვმა შეუძლია ეს ამოარჩიოს და თვითონ შეარჩიოს მაღაზიაში ამ დროს სხვა უნარებიც ვითარდება ხო მაგალითად გადაწყვეტილების მიღება ვთქვათ რაღაცა ორგანიზაციული მხარეც ხო ან ვთქვათ შემდეგ თუ უნდაც აი ფულის გამოყენების უნარები ხო აი ნელ-ნელა ვაჩვით რომ სხვა უნარებსაც გავდივალ გავდივარ ცინამდვილეში ნუ საბოლოოდ აი ეს გეხმარება ასევე აი კიდევ ერთი ესეთი აქტიობა რომელიც აი მე ძალიან მიყვარს და ხშირად ვიყენებ ხოლმე ბავშვებთან როცაც მუშაობ ყოფთ პროდუქტებს ჯანსაღად და არაჯანსაღ პროდუქტებად ეს შეიძლება იყოს რაღაც სურათებით გამოხატული პროდუქტები მაგალითად სურათები რომელსაც არის დაბეჭდილი ვთქვათ ხილი ბურგერი მაგალითად რომელიც ან უყვართ ხო ბავშვებს ან ნებისმიერი პროდუქტი გავყოთ ვთქვათ ფურცელი ესე ორ ნაწილად მწვანე ფერი შეგვიძლია იყოს ან რაღაც მეორე წითელი ფერი და დალაგოს როგორ ფიქრობს რომელი არის უფრო ჯანსაღი და რომელი არის უფრო ნაკლებად ჯანსაღი ხო მე თვითონაც რომ გამოიცნოს ეს მხარე თუ ვთქვათ რომელიმე შეიშლება ან ვთქვათ მე ინდომენს ბურგერი მოუნდება ხო ვთქვათ აი ჯანსაღ ნაწილს შეგვიძლია აუხსნათ რა არის შემადგენლობა ხო მე ამ ესე და აი შემადგენლობის ახსნაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის იმიტომ რომ ანუ ესე სრული ფორმით ან უკვე მზად გამზადებული ფორმით სასრული ყოველს არ მივაწოდოთ ბავშვს საკვები უნდა იცოდეს ვთქვათ შიგ თავსი რა არის ესეც მიმღებლობას აჩენს რომ აი ვთქვათ ბოსტნეული სუპი რომელიც დიდად არ უყვართ ხოლმე როგორც წესი ბავშვებს ვთქვათ თვითონ გადაალაგოს პროდუქტები რისგან მზადდება ეს ბოსტნეული სუპი ხო მიიღოს მონაწილეობა ამის შემდეგ მომზადებაში დარეცხვაში ხო ანუ სანამ გადავალ თუ შეუოთ კვებაზე ჩვენ უნდა ავირჩიოთ რომ უკვე კვებაზე ვმუშაობთ თუ მომზადებაზე და როგორც წესი აი ყოველთვის ჯობია რომ ჩემ მოსამზადებელი სამუშაო ჩავატარო და შემდეგ გადავიდა თუ შეუოთ კვებაზე ხო მე ჩვენს რო გვინდა რაღაცა დავტესტოთ ანუ პირველი ნუ შევხედავთ რა თქმა უნდა მე შეფეხებით ვთქვათ სუნი უნდა გავიგო როგორია ხო ანუ აი ესეთი ბევრი პროცესი უნდა იყოს მანამდე და შემდეგ გადავიდეთ უშუალოდ კვებაზე ხო ძალიან საინტერესო ხო ჩემს შეთხოვაში ხო თქვენ რომ მაგალითი ვთქვებოდით გავახსენდა რომ აი ჩემს შვილი შემთხვევაში მაგალითად ძალიან ამართლებს თუ თვითონ არის ჩართული საკვების მომზადების დროს და სხვა ჯერ ჩემზე უკეთესი კულინარი ხარი და ეს ყოველთვის მუშაობს ხო მე და დიდ ინტერესს იწვევს მაშინ ხო აი დამოუკიდებლობაზე შეგვიძლია მე მშრალო ამ დროს ხომ აი თვითონაც რა ჩართულია თან დამოუკიდებლობისთვის საჭირო უნარები 
ვითარდება, ხო? არ არის დამოკიდებული მუდმივად მშობლებზე. აი შეგვიძლია გაუმჯნოთ კიდევ აი ჩვენ მოგწონ სამის აღნიშნო რომ დამოუკიდებლობა დამოკიდებულების ნაცვლად, ანუ ნებისმიერი რაიმე რასაც თვითონ გააკეთებს და შედეგს ხედავს, ეს მისი დამოუკიდებლობისთვის არის, ხო? რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი ვიდრევთ გვათ რაღაცა ჩვენს მიერ შეთავსებს. და ეს დამოუკიდებლობის ხოთ ძალიან პატარა თუ არის მაინც და მაინც შეიძლება არ გამოვიდე ეს და ეს როდის ხდება ეს პატანა კარგი კითხვა არის იმიტომ რომ აი ასაკო ასაკის მიხედვით განსხვავდება რა თქმა უნდა ბავშვის კვების უნარები ხო მაინც თქვათ გარკვეულ ანუ ადრეულ ასაკში თქვათ რაციონიც განსხვავდება უნარებიც განსხვავდება ჩვენი დახმარებაც განსხვავდება ხო მანუ შეიძლება უფრო მეტი ავიღოთ ჩვენ ჩვენს თავზე მაგრამ ანუ არსებობს მაინც გარკვეული სპეციფიკა ჩვენ ამას ვეძახით განვითარების ეტაპებს აი კვებასაც აქვს თავის განვითარების ეტაპები როგორც აი სხვა უნარებს როგორც არის მაგალითად ჩაცმასაც კი აქვს თავისი განვითარების ეტაპები ხო აი კვების დროს ნებისმიერ ასაკში ვთქვათ აი განვითარების ეტაპზე მაინც ჩვენი ჩართულობა უნდა იყოს ან უნდა იყოს ჩვენი ჩართულობა მაგრამ სწორად უნდა ჩავერიოთ ანუ უფრო მეტი არ უნდა ავიღოთ ჩვენს თავზე ვიდრე ვთქვათ ეს გვევალება ანუ ზედმეტი დახმარება არ უნდა გამოვიღეთ მაგალითად აი ესეთი ზოგადი ნაწილი რომ განვიხილოთ აი რამდენიმე მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ვთქვათ აი დაახლოებით ერთი წლის წლინა ხევლის ასაკში უკვე ბავშვი იწყებს კოლზის ჭერას, ხო? მაინც შეუძლია თქვათ რაღაცები აიღოს პირთან მიიტანოს. რა თქმა უნდა ეს არ არის სრულყოფილი და შეიძლება იქ დაიყო რო საკვები, დაისო არის და ხშირად დიდი არეულობა არის, ხო? მე ხო? მშობლებისთვის. ეს ამბავი, მაგრამ აი ეს მომენტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ადრეულ ასაკიდანვე მან უნდა შეძლოს აი თუნდაც ამისი გამოცდილება იმიტომ რომ ამ დროსაც ხდება პრობლემის გადაჭრა, ხო? თქვათ პრობლემა არის ის რომ თქვათ აიღო ეს საკვები, მიიტანა პირთან, დაიყო რა, დაისო რა, იქაურობა დასვა რა, ხო? ერთსე. ამ შემთხვევაში ნუ პრობლემას ჭრის იმით, ამ თვითონ მიდის ამ 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 აქამდე, რომ აიღოს თქვა ცა სალფეთქი ჩვენ დახმარებით, მოასუფთავოს, თვითონაც თქვა და ესე წაისვას, თქვა როგორც მოახერხებს, ანუ აი ეს პროცესი ყველა ეტაპზე განვითარების ყველა ეტაპზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა აი განვითარების ეტაპების აი ესეთი სპეციფიურად განხილვა ალბათ ეხა არ გამოგვიგვა, მაგრამ აი მშობლებს შეუბნებით ხოლმე რომ შევადაროთ ჩვენი ბავშვის განვითარება იგივე ასაკი სხვა ბავშვების განვითარებას. იმიტომ რომ ახლა თქვა ცამეზობლოში ან სამეგობროში ხოზიერად ხოლმე ჩვენი შვილის უნარების შესახებ თუნდაც რაღაცებს უყვებით რომ აის გაცა ან კარგად გამოუვიდა ეს ცოტა ცოტად გამოუვიდა და ნუ ამაზე შეგვიძლია შევადაროთ და ვთქვა თუ რაღაცას დავეჭოდებით და თქმა უნდა გადავამოწმოთ ცოტა უფრო მეტ ინფორმაციას მოვიძიებთ მაგრამ აი თუ კიდევ უფრო ეჭო გაგუშ და შეგვიძლია შემდეგ უკვე მიუმართოთ სპეციალისტს და აი მოკლე თვითყვებოთ სპეციალისტთან დაკავშირებით რომ თუ ფიქრობთ რომ ბავშვს აქვს კვები ჭიროება ამ დროს შეგულია მიუმართოთ არის ესეთი სპეციალობები ეს არის ენისა და მეტყველების თერაპია და ოკუპაციური თერაპია ეს ორი სპეციალობა არის ასევე წამყვანი როდესაც გვჭირდება ჩვენ აი ესეთი კვებით სირთულებთან მუშაობა ნუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია თქვათ გადავამი სამართოთ მშობელი ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო და ძალიან მაღლა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თემა არის და ჩვენს გარემოში ისე ძალიან რთული არის რომ ჩვენ ჯანსახკვებაზე ვსაუბროთ ხო და აი არა ჯანსახი კვებისგან რომ მაინც და მაინც თავი დავიწვათ მე თქვათ ეს თქვათ არის ისე გამაგრილებელი სასმელი შეიძლება იყოს თუ რა ეხა ბავშვებს ძალიან უყვართ ხო ეს აი ჯანგ ფუტს რასაც ეძახიან და პრინციპში გარკვეულწილად ვისაუბრეთ მაგრამ აი კიდევ ერთხელ რომ ხაზი გაუსვათ და ვთქვა ვთქვა ამისგან თავი როგორ უნდა დავიცვათ ალბათ ბოლომდე ვერ რა მაგრამ რაღაც მხრივ და შემდგომ ხო რო რაღაც მოკლე დრო შევაჭამოთ და კი ბატონო აი ჩვენ ეხა ისეთ გარემოში ცხოვრობთ რომ ნუ ძალიან ესეთი რეკლამირდება ხო თუნდაც აი ესეთი საკვები პროდუქტები ნუ ვერაფრით ვერ ვარიდებთ ამას თავს დამდულად არის ეს დღევანდელი პრობლემა მაგრამ ანუ აი შეგვიძლია რამდენიმე თქვათ ესეთი რეკომენდაცია არ ვიცი ანუ სტრატეგია გავითვალეს წინათ რომ თუნდაც ეს რომ პროდუქტების ერთობლივად ყიდვა ეს ერთი ძალიან კარგი რეკომენდაცია არის ასევე ბავშვი აკვირდება ოჯახის წევრების გამოცდილებას რითი იკვებება ოჯახის წევრები ამიტომ სახლში თქვათ ანუ რა პროდუქტები გვაქვს აი ამას უყურებს ხო ბავშვი და ნუ იმით იკვებება რეალურად ხო ამიტომ ანუ ჩვენს როგორ ვიკვებებთ ანუ ჩვენ ვართ ესეთი მოდელი სოციალურ მოდელი ბავშვისთვის გვაკვირდება რას ვაკეთებთ ზუსტად იგივე სიმეორებს შემდეგ რა თქმა უნდა აი გარეთ კვება ხო მაინც ხშირად ხდება ხო მე ესეთი გარეთ კვება ამ დროს უფრო ნაკლებად ვირიდებთ ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში 
შეიძლება ვერ ავიდოთ თავიდან მაგრამ ანუ რაღაც დაშვებები შეგვიძლია რა თქმა უნდა გავაკეთოთ ხო იმიტომ რომ თქვით რომ აი სოციალური აქტივობა ხო მე ერთი კვება მაგრამ აი სახლის პირობებში განსაკუთრებით ანუ ერთი რომ თქვა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ როგორ გარემოში იკვებება ბავშვი ოჯახის წევრები როგორ იკვებება ულფებსა აქვს ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ რა რაოდენობით თავასობთ ამ ულფებს და აი დიდი რაოდენობით არ უნდა შევთავაზოთ და უნდა დაველოდოთ რომ აი ბავშვმა იგრძნოს რომ დანაკლებული და შემდეგ მივაწოდოთ შემდეგი ულფა და ასევე აი დღის რაციონი თვითონაც შეუძლია რომ შეადგინოს აი როგორც მაგალითად ცადღაც მივდივართ ხო მოყვართ ბავშვებს ხოგან სხვა ადგილაში მირთმევა შეგვიძლია ჩვენს გავაკეთოთ ისეთი მენიო რომელიც იქნება დასურათებული რომ აი დღის განმავლობაში თვითონ შეარჩიოს ანუ მისი გადაწყვეტილებით ხდება ხო აი დილას რა შეჭამოს შუა დღეს რა შეჭამოს აღამოს რა შეჭამოს როცა თვითონ არჩევს აი ამ პროდუქტებს რომელიც ინამდვილებს ჩვენ გვინდა რომ მას შევთავაზოთ ანუ უფრო მეტად ვჩნდება მიმღებულობა ამიტომ აი სახლში უფრო მეტად ვაგვარებთ ამ პრობლემას რა თქმა უნდა ასევე საგამანთლებლო სივრცეში ხო თქვა ბაღის სივრცეში სადაც ვიცით რომ კვება უზრუნველყოფილია ამ შემთხვევაში ნუ სხვა სხვა გაიდლაინებიც არსებობს რომელსაც მიყვებიან ბაღის სივრცეში ამიტომ იქაც ასე თუ ისე თქვა და ეს პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარებულია წესი კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო დაგეთანხმებით საგამანთლებლო დაცებულებებში კვების საკითხი აქტუალური და მნიშვნელოვანია მე თქვა ეს ბოლო პერიოდში თქვა ქვესმის თქვა სასკოლო კვების პროგრამების მნიშვნელობის შესახებ და ასე შემდეგ თე უნდა კიდევ ერთხელ ორმეს მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი დასრულებულია თუმცა გადაცემა გრძელდება პრაქტიკული რეკომენდაციებით კარგად ვწანდებოდეთ ნახონდეთ გამარჯობა მე ვარ ნინო გამარჯობა მე ვარ ნიკო დღეს ჩვენ დავამზადებთ ძალიან სახალისო თამაშს რომელსაც ნიკო მოუფიქრა სახალი სამაგი და მაინკრაფტი სამაგი და მაინკრაფტი და მოდი ახლა რა გვჭირდება ამ თამაშისთვის რომ ვუთხოთ მაყურებლებს ფერადი ფურცლები ფერადი ფურცელი უნდა იყოს ცოტა მყარი ხო ანუ ესეთი ფურცელი არ უნდა იყოს პატარა ჩვენ წინასწარ დავჭერით ფერადი ფურცელი ესეთ ზოლებად რომ გაგვიადულდეს აქ 4 ხედები ხო ზოგი ასეთი ზოგი ასეთი ამიტომ რომ ორი ზომის ოთხოთხედები გვჭირდება ხო დიდი ოთხოთხედები და პატარა კიდე რა გვჭირდება ნაკრატელი მაკრატელი რა თქმა უნდა რომ დავჭრათ და კიდე ყველაზე მთავარი რა არის ამ თამაშში საწრუფი საწრუფი მოდი ახლა დავიწყოთ ხო ოთხოთხედების გამოჭრა ესე ა დიდი ყვითელი ოთხოთხედები გამოჭერი შეგიძლიათ ოთხოთხედების ნაცვლად ფიგურები გამოჭრათ თევზები სოკოები და შემდეგ ეს ფიგურები შეაგროვოთ ამას მეერე გაჩვენებთ როგორ შეგიძლიათ აი ორი ფურცელი აიღოთ და ერთმანეთს მიადოთ და ისე გაჭერათ ეს უფრო სწრაფად იქნება ხო ხო უფრო კარგად მოიფიქრე აბა მე ცუცადო ესე ესე ხო ნიკო ცუცადო ძალი ძალიან პატარებად ხო არ ჭრია ბა შეხედე არა მე უკან ჩემ ნაირად არ ხო მე უკან კარგები რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ოთხოთხედების ნაცვლად სხვა ფიგურებიც გამოჭრათ ამ ოთხოთხედები წრეები უკვე მზად გვაქვს ხო ოთხოთხედები და შეგვიძლია დავიწყოთ თამაში ჩვენ წინასწარ გავამზადეთ კამათელი ხო იმიტომ რომ აქ დროში მოგვეგო და მოდი ვაჩვენოთ კარგად ეს კამათელი როგორია აა ჩვენ გვაქვს ესეთი მოდი ესეთი კამათელი აქ არის ყვითელი დიდი აა იმიტომ რომ აქ არის პატარა ყვითელი მჰმ კიდე რა გვაქვს თუ ასე პატარას დადებ აქ ანუ გამოვა ასეთი და თუ დიდს დადებ გამოვა ასეთი მოდი დავიწყოთ თამაში ჩემი საწრუფი ეს ჩემი საწრუფი ეს აბა მოდი გააკვე ეს რა არის რა მოდა პატარა მწვანე პატარა მწვანე ოთხოთხედი ესე იგი ნიკო უნდა შეაგროს პატარა მწვანე ოთხოთხედები ეხლა მეც გავაგოროთ ხო მეც რომ იცოდე რა შევაგროვო მოდი პატარა წითელი ოთხოთხედები ესე იგი მე ვაგროვე პატარა წითელ ოთხოთხედებს აი ამ თებშებზე ვაგროვებთ ხო მოდი შენ ეთებში ძალიან შორსდევს ნიკო ცოტა მოაჩაჩე ნახა აი ესე უნდა 
შეისუნთქო. ხო, აქ არის ძალიან მიშეველი, რომ კარგად შეისუნთქო, როდესაც 4-ს-თან საწრობს მიიტანო. ხო, რამდენი წავინდა. ესე? რამდენია? მ, აბა კიდე. აი. კარგ, მოდი დავითვალოთ რამდენი შევაკროვეთ. Indonesia Ահա, մեր մակս պխալով դեկուսի շենքակ սատի, ես եգի ույս պրոմետի ակուսի։ Մեր! Արգի շագուծ լիա իսեղ չավգարոտ ես ոտ կուտխատեպի, եսը, դա եխա հիգրի գոբիտ կավագորով կամաթելի մոտի, ես եգի նախերոգոր, � Հայթելի աղանդ դիդի ոտ կուտխատի խո։ Հայ։ Դիտվերի գել։ Ահա, աբա։ Իթելի դիդի։ Իթելի աղանդ դիդի ոտ կուտխատի։ Ահա, այլ խայսը չեմ ջարյա։ Այսը դիդի։ Այլ խայ� Արկատուն է շեիս ուտքով, արկատ։ Այս հարիս չուն իս համագիտը մանինքրավցի, չուն ձալիանույի խալիս այդ կավագ ձելեպց համաշ ոտ համտեղ, ոտ 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 պիգուրարը շեղագրոտ, իմ է դիյատ կվենցիսի ամ, ունեպտ բավ 